ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாடல் ப்ளவுஸு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சாரீயில் இருக்க கலர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பேட்ச் ஒர்க் இது கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வீடியோஸ் போடும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எந்த ஒரு வீடியோவுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து நம்ம லைனிங்கில் ஒரு பேக் போர்ஷன் வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்கோட உயரம் நெக்கோட அகலத்தை வந்து நம்ம வந்து இதில் கட் பண்ணிக்கலாம் கேன்வாஸில் கேன்வாஸ்லேயே அதுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை நம்ம மார்க் பண்ணி வரைஞ்சு அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பேக் ஃபுல்லாக நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அவுட்ரு கீழே கீழ் பக்கமாக அடித்து திருப்பிட்டேன் அவுட்ரு எல்லாமே நான் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டேன் எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாத்தையுமே நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் சென்ட்ரலில் நாச்சு போட்டுட்டேன் இப்படி எல்லா ஒர்க்குமே பேக் தட்டில் நான் முடித்து வச்சுருக்கேன் நெக்கு வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பு தான் அதுக்கு கீழே வர்றதை மட்டும் நம்ம வந்து பெட்டல் ஷேப் வர்ற மாதிரியும் இல்லை உங்களுக்கு லீஃப் வேணும்னா லீஃப் மாதிரியும் என்ன டிசைன் வேணுமோ அந்த இதுக்கு நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் நான் வந்து இதில் இந்த டிசைன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து இந்த ரவுண்ட் ஷேப் போட்டுக்கிறேன் நெக்கு அகலமாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெக்கு வந்து நீங்கள் க்ளோஸ்டாக இல்லாமல் கீழே கொஞ்சம் நல்லா ரவுண்ட் வர மாதிரி பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் நீங்கள் கேன்வாஸ்லேயே நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் வைட் ரவுண்டாக போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ட்ரா பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த தடவை உங்களுக்கு வந்து அதில் அந்த ஷேப் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி வர சேஞ்சஸ் எல்லாமே நீங்கள் கேன்வாஸில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு நான் அயன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு கேன்வாஸ் வச்சா தான் அதாவது டிசைன் வந்து ஷார்ப்பாக வரும்போது எல்லாமே கேன்வாஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கார்னர் எல்லாமே உங்களுக்கு நீட்டாக நல்லா வரும் இப்போ உள்ளே வர்ற அந்த ஒரு போர்ஷனுக்கு வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு அல்லது ஒரு இன்ச்சு நான் அதிகமாக விட்டு நான் வந்து ஒரு கேன்வாஸ் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு கலர் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து சாரீ கலர் இன்னொன்று வந்து சாரீயில் வர்ற பார்டர் கலர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி கலர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நீங்கள் அயன் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு கால் இன்ச்சு அல்லது அரை இன்ச்சு திக்னஸ்க்கு அரை இன்ச்சு வேண்டாம் கால் இன்ச்சு அல்லது அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நாட் மாதிரி அடித்து திருப்பி அயன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டுக்குமே வந்து நான் வந்து கிளாத் வந்து கால் மீட்ரு கால் மீட்ரு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் பவுட்ரு வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க அது சன்னமாகவே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப திக்காக வர்ற மாதிரி வைக்க வேண்டாம் சும்மா சன்னமாக வச்சு ஓரம் வந்து மடித்து அடிச்சுட்டு அந்த நெக்கோட உயரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சென்ட்ரு நாச்சு போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக ப்ளவுஸோட சென்ட்ரும் மேலே வந்து ஷோல்டரில் சென்ட்ரும் கரெக்டாக வர மாதிரி நல்லா நகத்தில் மடித்து க்ரீஸ் பண்ணி அந்த இதை போட்டு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த கோடு தெரியும் அதில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரஃபாக ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு வந்து நகராமல் இருக்கும் அந்த அளவுகள் வந்து மாறாமல் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் ஷோல்டர் அளவு இதெல்லாமே உங்களுக்கு மாறாமல் இருக்கும் ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத்தெல்லாம் வெட்டிடுங்க அதே மாதிரி அந்த முக்கில் வர கிளாத்தை வந்து நீங்கள் வெட்டிட்டீங்க அப்படின்னா தான் திருப்பும் போது கொஞ்சம் அந்த இடத்துல சாஃப்டாக அந்த இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக வரும் அதே மாதிரி அந்த கேன்வாஸ் வந்து உறிஞ்சி வந்துடாத மாதிரி 
அது மேலே நீங்கள் அந்த துணியை வச்சு திருப்புனீங்க அப்படின்னாலும் அந்த கார்னர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக அயன் பாக்ஸ் வந்து லைட் ஹீட் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் ரொம்ப மெலிசான கிளாத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஹீட் அதிகமாக வச்சு பண்ண துணி டேமேஜ் ஆயிரும் அதனால் சும்மா லைட் ஹீட் வச்சுக்கோங்க அப்படியே அயன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் லைனிங் சைடு வந்து திருப்பி அயன் பண்ணுங்க அதாவது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இல்லாத ஒரு நீடில் வச்சுக்கோங்க அதாவது நீடிலோட பேக் சைடாக இருக்கலாம் இல்லை நாட் திருப்புகிற கம்பி இல்லை பென்சில் அந்த மாதிரி இருக்கிறத வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த கார்னர் வந்து திருப்பி விடுங்க ஏன்னா அது ஹோல் வந்து வந்து பிசுறு வராத அளவுக்கு கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் அதை நாட் திருப்பிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அயன் பண்ணிவிட்டு ஒரு படிமான தையல் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இது எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து உள்ள பேட்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு கிளாத் வச்சுருக்கேன் சுற்றியுமே நான் வந்து சும்மா ஒரு கொஞ்சம் கேப்பு விட்டு நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஏன்னா நம்ம இது மேலே ஒரு அந்த இதை வந்து பேட்ச் பண்ணிவிட்டு அடித்து திருப்ப போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மேலே கிளாத் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் திக்னஸ் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோல்டு பண்ணுற கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை கரெக்டாக வச்சுட்டு அதனுடைய சென் சென்டர் வச்சு அதில் எப்படி அந்த இதை வந்து நம்ம உள்ள பேட்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சும்மா லைட்டாக ஒரு பெண்டு வர மாதிரி நான் வந்து அதில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மார்க்கிங்லேயே வந்து நம்ம அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுட்ருக்க அந்த கிளாத்தை வச்சு பதித்து தையல் போட்டுக்கலாம் பார்டர் மாதிரி கிராஸ் பீஸில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரைட் பீஸ் இல்லை ஏன்னா ஸ்ட்ரைட் பீஸ் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வளைச்சி கொடுக்குற இடமெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கிராஸ் பீஸையே இந்த மாதிரி எப்போவுமே ரெடி பண்ணும்போது கிராஸ் பீஸையே வச்சுக்கோங்க கிராஸ் பீஸ் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கும் அது செட் ஆகிக்கும் வளைஞ்சி வர்ற பகுதிக்கும் செட் ஆகிக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ரைட் பீஸில் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது நேராக வர பகுதிக்கு மட்டும்தான் வைக்க முடியும் அதே மாதிரி ஓரளவுக்கு நீங்கள் மாடல் ப்ளவுஸ் எல்லாம் தைக்கிற மாதிரி இருந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா துணி எப்போ ஒரு மீட்ரு மேக்ஸிமம் அவங்க ப்ளவுஸ் பீட்டு கொடுத்துருவாங்க லைனிங் வந்து ஒரு ஒன்னே கால் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் லைனிங் கொடுக்குறக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எத்தனை கலர்ஸ் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து கரெக்டாக ஒன்று மேலே ஒன்று நான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அது மேலே வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் அப்போ வந்து அந்த இது வந்து உங்களுக்கு நகராமல் இருக்கும் அதுக்கு டிஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த இதை வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த சென்டர் பார்த்து அது மேலே வச்சு நீங்கள் அதை தையல் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரஃபாக போட்டிருந்தீங்கனாலும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நல்லா அந்த இதை வந்து டார்க்காகவே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த பீஸ் வச்சு நம்ம அதில் மேலே தையல் போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மார்க்கிங் வந்து உங்களுக்கு மறைஞ்சிரும் அதனால் நீங்கள் நல்லா டார்க்காகவே போட்டுக்கோங்க நம்ம கிராஸ் பீஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கனால உங்களுக்கு நல்லாவே அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக வளைஞ்சி கொடுக்கும் நீங்கள் தையல் போடும்போதெல்லாம் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் எடுத்து வச்சு அந்தந்த இதில் தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அந்த இதை வச்சு நம்ம தையல் போட்டாச்சு இப்போ அதனுடைய சென்டர் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை வந்து பேக் சைடில் இருக்க கேன்வாஸை கவர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிளாத்தை வச்சு நீங்கள் அடித்து திருப்பிக்கலாம் 
உங்களுக்கு அது பைப்பிங் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல மெயின் கிளாத்தையே வச்சு சில்க் காட்டன் கிளாத்தையே ஆப்போசிட் கலர் வச்சு திருப்பிக்கோங்க பைப்பிங் வேண்டாம் அப்படின்னா லைனிங் வச்சு நீங்கள் திருப்பிக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா படிமான தையல் போட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த கீழே இருக்க கிளாத்து மேல் பக்கம் தெரியாத மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து திருப்பிக்கோங்க சென்டர் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அதை சிசர் வச்சு கொஞ்சம் தட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த இடம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக கிடைக்கும் அதனால் அந்த இடத்த மட்டும் நல்லா பார்த்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க அது அந்த இடத்துல தையல் போட்டால் உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அவுட்டரில் மட்டும் நீங்கள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல சென்டர் கலர் மாறி வரும் த்ரெட் அந்த இடத்துல மட்டும் மாற்றி போடுறதுனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போடணுன்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பைப்பிங் மாதிரி வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் இப்போ நான் அவுட்டரில் மட்டும் கரெக்டாக நல்லா இழுத்து அந்த கிளாத் மேலே வராத மாதிரி வச்சு நான் தையல் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இதை வந்து இதனுடைய சென்டரில் நம்ம பேட்ச் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அயன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நீடில் அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட தேவையில்லை சப்போஸ் உங்களால் அயன் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த நீடில் அளவுக்கு அதில் ஒரு ப மேலே வந்து ஒரு அமுக்கு தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக டிஸ்டன்ஸ் பார்த்து அதில் வந்து நீங்கள் நல்லா மார்க் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக சென்டர் வச்சு நீங்கள் அதை வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க குண்டூசி போட்டுக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த பூ டிசைன் வந்து கொஞ்சம் சரிஞ்சிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிசைன் வந்து கொஞ்சம் மாறின மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த கீழே இருக்க போர்ஷனுக்கு மட்டும் நான் வந்து தையல் போடுறேன் இது எல்லாமே நான் வந்து கீழே அந்தந்த கலர் தைக்கும்போது அந்தந்த கலர் த்ரெட்டு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக சுற்றியும் தையல் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம மறுபடியும் ஒரு பார்டர் வந்து வைக்க போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு அது சிங்கிள் ஸ்டிச்சே போதும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது மல்டி ஸ்டிச் சைடில் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த டிசைனோடைய கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது இதுவே உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து க்ரீன் கலர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் வேணும் அப்படிங்கிறனால தான் நான் அவுட்டரில் வந்து இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அதே பார்டர் வச்சு நான் அவுட்டர்லேயும் நான் வந்து அந்த பார்டர் கொடுக்குறேன் நல்லா பேக் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா பிரிஞ்சு வராத அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டரில் வந்து இதை நம்ம பேட்ச் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து நீடில் அளவுக்கு நான் தையல் போட்டுக்கிறேன் அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அடுத்த மேலே வைக்கிற பார்டர் வந்து அதில் இன்சர்ட் பண்ணுறக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ச இந்த உள்ளே இருக்க நம்ம கட் பண்ண அந்த கேன்வாஸ்லேயே நீங்கள் ஒரு பெட்டல்ஸ் மாதிரி அயன் பண்ணி அதில் வச்சு அயன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அதை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பார்டர் வச்சு கூட கவர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பைப்பிங் மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே அவுட்ரு மட்டும் தையல் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த கார்னரில் நீங்கள் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவே வந்து அந்த நடுவில் வர அந்த வயலட் ஷேடில் வர அந்த கலரில் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து க்ரீன் கலர் வந்து சும்மா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராஸ் இது மட்டும்தான் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் அயன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த டிசைன் வந்து கிராண்டாக தெரியும் பார்டர் வந்து அதை ரவுண்ட் பண்ணி அந்த பேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதை ரவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அதை பேட்ச் பண்ணிவிட்டு மேலே தையல் போடும்போது அது நல்லா கரெக்டாக ஃப்ளெக்சிபிளாக உங்களுக்கு வந்து அது வளைஞ்சு கொடுக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் 
இப்போ நான் வந்து சைடில் வை வைக்கிறது வந்து சும்மா எக்ஸ்ட்ராஸ் மட்டும்தான் நான் வைக்கிறேன் கரெக்டாக டிஸ்டன்ஸ் அந்த பார்டர் அளவுக்கே முன்னாடி இடம் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா பார்டர் அளவுக்கே விடும்போது தான் அது ரெண்டு லைன் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு போடுற தையல் எப்போவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த மடித்து தையல் போட்டிருக்க இடத்துல போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் அவுட்ரு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு தையல் இல்லாதனால உங்களுக்கு வளைஞ்சி கொடுக்கும் அதனால் எப்போ தையல் போட்டாலும் முன்பக்கமாக அந்த ம தையல் இருக்கிற சைடே நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை கொண்டு வந்து இந்த சென்டரில் உள்ள வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆப்போட் சி சைட்லேயுமே வச்சு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக டிஸ்டன்ஸ் வச்சு போட முடியலன்னா நீங்கள் லைன் போட்டுட்டு அது மேலே வச்சு தையுங்க இதுவும் அதே மாதிரி அதில் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து சும்மா ரெண்டு இது மட்டும் எக்ஸ்ட்ராஸ் மட்டும் அதில் அட்டாச் பண்ணுறேன் இது ஃபு நெக்கு ஃபுல்லாகவும் வச்சாலும் அழகாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட மே கீழேருந்து மேலே ஷோல்டர் வரைக்குமே நீங்கள் இந்த இதை வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம த்ரெட்டில் நாட் போட்டு வைக்கிற டிசைன்லேயும் வைக்கலாம் பால் மாதிரியும் வைக்கலாம் ஆனால் அந்த வைக்கிறது இது வந்து உங்களுக்கு அந்த பார்டரை வந்து ரொம்ப ஸ்டிச்சஸ் வந்து உள்ள தின் திக்காக உள்ளே இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா தான் அந்த பார்டர் வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு நீட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டின்னா அது ரொம்ப உயரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு தையல் வந்து ஸ்லிப் ஆகும் அந்த ஈவனான அந்த ஒரு இது கிடைக்காது அதனால் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி தையல் போடுறது வந்து கொஞ்சம் மெலிசாக இருக்கிற மாதிரியான டிசைன்ஸை வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்து வைக்கலாம் இது ஒரு முக்கோணமான ஷேப்பில் வைக்கலாம் பால்னால் உங்களுக்கு நாட் போடும்போது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதுவும் உங்களால் சாஃப்டாக வைக்க முடிஞ்ச வைக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா நீங்கள் த்ரெட்டு வச்சு சுற்றி உள்ளே வைக்கிற மாதிரி டிசைனும் வைக்கலாம் என்ன வேணாலும் அது உள்ளே வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நெக்கு ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் க்ரியேட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் இது பார்த்து நம்ம தைக்கும் போது அதே மாதிரி தான் தைக்கணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த டிசைன்ஸை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் அதை மாற்றிக்கலாம் அதாவது நிறைய பேட்ச் ஒர்க் பண்ண பண்ண உங்களுக்காகவே நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து தோணும் ஒரு விஷயத்தை வந்து இப்படி செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே அது நீட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லா பேட்ச் ஒர்க்குமே எல்லா இதுவுமே வந்து ப்ரொசீஜர் படி யாருமே பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா அவங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் தான் அவங்க அவங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்டிச்சிங் அப்படிங்கும்போது பேசிக்காக ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஸ்டிச்சிங் வந்து அப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆனால் பேட்ச் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி கிடையாது நமக்கு எப்படியெல்லாம் அந்த கலர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த சாரீல என்னென்னலாம் டிசைன்ஸ் இருக்கோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம தைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் க்ரியேட்டிவ் அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்களை வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் நிறைய மாடல் தைக்கும் போது ஸ்லீவ் தைக்கும் போது இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்டில் நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுறோம் ஒரு எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கு ஆரிய ஒர்க்கு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணுறோம் எம்ப்ராய்டிங்கில் பண்ணியிருக்கிறதையே நம்ம கிளாத்தில் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் கிளாத்தில் பண்ணியிருக்க மாதிரி டிசைன்ஸை வந்து நம்ம எம்ப்ராய்டரியில் வச்சு கொடுத்தா நல்லா இருக்குமான்னு ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சுடிதாருக்கு இருக்கிற நெக் டிசைனாக ப்ளவுஸுக்கு வச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி நிறையா க்ரியேட்டிவ் வந்து உங்களுக்கு பண்ண பண்ண உங்களுக்காக நிறையா விஷயங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும்னு தோணும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்
நீங்க தொடர்ந்து இந்த சேனல்ல பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் ப